Hello mga boss, familiar ba kayo sa salitang alpino? Eh yung anak araw, ito yung tinatawag na skin disorder. Hindi lang ito nangyayari sa tao, pati ang mga hayop hindi nakakaligtas dito. Si Richard Taylor na isang amateur photographer ay nag lunch break nang makita niya ang isang pink na tipaklong. Kitang kita siya dahil ang kulay ng mga damo ay green, kaya naman napansin niya agad ito. Kaya ganito ang kanyang kulay dahil sa rare genetic mutation na tinatawag na erythrosum na nagpo-produce ng mas maraming reddish protein. Isang lokal na politiko ang nakakita ng isang rare white moose na pagalagala sa kanyang lupa sa west part ng Sweden. Sinubukan niya itong kuhanan ng video pero mailap ito. Matapos ang tatlong taon, nakuhanan niya din ng video ang nasabing white moose habang naglalakad sa matataas na talahiban. Kahit na purong puti ito, hindi ito albinism. Ito ang tinatawag na piebald. Limang asul na aso ang nagkalat sa lansangan ng India at isa lang ang dahilan, pollution. Ang pagbabago ng kanilang kulay ay naling sa pollution ng Kasadi River kung saan na doon sila lumalangoy para maghanap ng pagkain. Ang industrial waste ay tinatapon sa Kasadi River na nagkiging sanhi ng pagbabago ng kanilang kulay. Si Pinky the Dolphin ay unang nakita noong 2007 kasama ang kanyang nanay na lumalangoy. Isang video ang nakuha ni Bridget na nasa boat cruise noon at napag-alaman na hindi lang isa ang Pink Dolphin. Dahil nakita niya ang pangalawang Pink Dolphin, subalit hindi niya na ito nakuhanan sa kamera. Hindi pa rin maipaliwanag ng mga eksperto kung bakit ganito ang kulay ni Pinky pero isa lang sigurado, isa itong rare genetic mutation. Isang golden retriever ang nanganak ng siyam na tuta sa Scotland pero may kakaiba dito. Isa sa mga tuta ay lumalabas na kakaiba ang kulay kaysa sa walo. Isa itong kulay perte. Ang pangyayaring ito ay naggaganap kapag ang tuta ay nagkaroon ng contact sa believer din. Isa itong green pigment na nakikita sa abdo. Nakulay ng balahibo ng tuta dahil dito subalit habang tumatagal nawawala din ang kulay nito. Ang slate grey ay isang non-venomous snake na makikita sa Australia. Kadalasan ang kulay nito ay itim o di naman kaya kayumangki. Ang white snake na ito ay natatagpuan sa Wildlife Park Perry Springs at agad din nila sa park para masigurado ang kanyang kaligtasan. Walang kakayahan na mag-comoflage o mag-blend in ang ahas na ito. Kaya naman magiging madali ang kanyang buhay. Hindi siya albino kung hindi leucistic. Ang leucistic o leucism ay ang pagkawala ng kulay sa kanyang balat, subalit hindi apektado ang kanyang mata. Ang red-eyed mutant jewel wasp ay isang eksperimento para mapatunayan na ang gene editing ay pwedeng magawa sa mga maliliit na nilalang. Ang kulay ng mata ay binago para maging pula gamit ang CRIPSPR gene editing technique. Ang layunin ng eksperimento na ito ay para maintindihan ang insect genetics para na rin maprotektahan ang mga pananim at mahinto ang paglaganap ng mga sakit. Number 8. Orange Crocodile Isang ekspedisyon ng ginanap sa Gabon na Banda Caves sa may Africa at napag-alaman na maraming populasyon ng dwarf crocodiles ang nandirito at ang mas nakakapagtaka pa ang kanilang balat ay kulay orange. Ang kuweba ay punong-puno ng panikit mga insekto kaya naman hindi na nila kailangan pang lumabas ng kuweba para maghanap ng pagkain. Habang papalalim ng papalalim sa loob ng kuweba, ang mga balat ng mga buwaya ay patingkad ng patingkad ng kulay. Ayon sa isang scientist, ang mga jerbox ng mga paniki ang nagpapabago ng kulay ng mga buwaya. Mga boss, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pahit naman ng like button at kung gusto namang supportahan ang channel namin, mag-subscribe na. Hindi nyo lang kami sinuportahan, lagi pa kayong updated sa mga videos namin. Salamat mga boss, Ulo Lord out!